Chào buổi sáng cuối tuần tất cả quý vị, quý vị đang cùng theo dõi tin sáng 30 giây trên các nền tảng của FBNC và xin được gửi lời chào đến chị Tường Vi. Xin chào anh Quang Huy và xin chào tất cả quý vị khán giả, chúc quý vị một ngày cuối tuần thật vui vẻ. À, vâng ạ, à, chị Tường Vi thân mến, hôm nay là ngày cuối tuần với không khí rất là hân hoan và mọi người cũng cảm thấy rất là vui. Tôi rất muốn biết rằng thời tiết ở cả ba miền sẽ như thế nào thưa chị? Cảm ơn câu hỏi của anh Quang Huy. À, thưa quý vị, trong hôm nay thì thời tiết miền Bắc sẽ khá là ấm áp và khô ráo. À, tuy nhiên thì trong hai ngày tới thì thời tiết sẽ quay trở lại cái cảm giác lạnh à, rất là khó chịu à, trong khi đó thì tại miền trung thì à, quý vị cần đề phòng những cái cơn bão lũ dồn dập trong à, nửa cuối tháng còn miền nam thì quý vị cần lưu ý về chỉ số tia uv à, đặc biệt là tại thành phố hồ chí minh và chi tiết như thế nào thì tương vi sẽ cập nhật với quý vị trong phần cuối của bản tin này quý vị hãy cùng giữ nhịp với tin sáng 30 giây nhé và dạ, xin được cảm ơn chị Tường Vi rất nhiều. Hẹn gặp lại chị ở phần cuối chương trình. Còn bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng di chuyển vào phim trường cùng với tôi và Việt Linh đến với những thông tin trong nước và quốc tế đáng lưu ý của tin sáng 30 giây ngày thứ bảy này quý vị nhé. Xin mời. Những thông tin chính yếu cùng tin sáng 30 giây ngày cuối tuần. Lithuania cảnh báo muốn bảo vệ nền dân chủ, EU phải lên tiếng trước hành vi của Trung Quốc. Tổng thống Putin nói bán đảo Crimea là lãnh thổ của Nga mãi mãi. Apple sắp bỏ quy định khẩu trang bắt buộc tại các cửa hàng ở Mỹ Hôm nay dự án đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông đã được đưa vào khai thác hoạt động Và là sau nhiều năm mòn mỏi chờ đợi, người dân thủ đô cũng đã có được tuyến đường sắt đô thị trên cao đầu tiên Chính thức đi vào hoạt động, ghi nhận từ tin sáng 30 giây Cơ bản là những cái quy trình, cái tiêu chuẩn nào Việt Nam thì có thì ta áp dụng rồi đấy Chạm tay vào di sản ngày hôm nay, độc đáo nghệ thuật múa của người khơ mú Nằm ở độ cao gần 900m so với mực nước biển và có diện tích lưu vực rộng 2.400 hecta, hồ Bá Khoang được ví như một vịnh Hạ Long của Tây Bắc, là điểm nhấn quan trọng trong du lịch sinh thái của tỉnh Điện Biên. Đây là công trình thủy lợi có sức chứa cực đại khoảng 6 triệu mét khối nước để phục vụ cho các công trình thủy điện vùng Hạ Lưu và sản xuất nông nghiệp cho gần 10.000 hecta lúa hai vụ của cánh đồng Mường Thành. Hồ Bá Khoang nằm giữa một vùng thiên nhiên hùng vĩ, địa hình địa mạo đa dạng, khí hậu trong lành nên rất thích hợp cho việc du lịch, nghỉ dưỡng, giả ngoại, khám phá hoặc là nghiên cứu. Vào mùa đông, sương mờ bản lãng phủ khắp mặt hồ tạo nên bức tranh thủy mặt kỳ bí nhưng không kém phần cuốn hút. Ẩn hiện trong lớp sương mờ chăng là dáng núi, dáng đảo, điểm tô bằng những nếp nhà sàn thấp thoáng. Còn vào mùa hè, mặt hồ trong xanh hiền hòa, in bóng núi non mây trời và đại ngàn xanh thẳm. Thời điểm này, khi những vết sơn cước và vệt nắng cuối ngày ngã dài trên mặt hồ lăn tăng ánh bạc, vô tình vẽ nên những cảnh sắc đậm chất trữ tình. Tham quan hồ Bá Khoan, chúng ta có thể bơi thuyền trên những gần sóng lăn tăng, len lỏi vào tận ngóc ngách của các đảo, khám phá điều kỳ diệu của thế giới tự nhiên, tuy hoang dã nhưng cũng đầy thi vị. Chào quý tuần chị Việt Linh. Chào anh Quang Huy, chào quý vị khán giả. Vâng, anh xin được gửi lời chào đến với tất cả quý vị. À, quý vị thân mến, chúng ta đang sống ở giai đoạn chính xác là sau đại dịch và chúng ta cũng cảm nhận được những điều bình yên, may mắn. Bởi vì sao ạ? À? Bởi vì trong bóng đen của đại dịch cũng không biết trước được điều gì cả. Và vì đến nay thì cả nước cũng đã ghi nhận tổng cộng hơn 22.300 người tử vong vì Covid-19. Trong đó thành phố Hồ Chí Minh là hơn 16.600 trường hợp. Trong những tháng ngày mà thành phố Hồ Chí Minh cũng như là cả nước gồng gánh vì đại dịch dù đã cố gắng bằng nhiều biện pháp hạn chế đến mức thấp nhất đại dịch gây nguy hại cho người dân nhưng cũng thấy rằng là đã không thể nào tránh khỏi những cái xót xa ngậm ngùi cũng có khi chứng kiến những người không may mắn ra đi mãi mãi và đó chính là nỗi mất mát chung của thành phố và của cả nước và nghĩa tử là nghĩa tận người ở lại những cán bộ chiến sĩ quân đội thành phố Hồ Chí Minh đã hết lòng ra sức thực hiện phần nhiệm vụ nghĩa cử nhân văn nhằm xoa dịu nỗi mất mát của những gia đình có người thân ra đi trong đại dịch và kính thưa quý vị, như một giá trị ngàn đời của dân tộc ta và cũng như một cách để tưởng nhớ đến những người đã mất, thì đại lễ cầu siêu cho người mất vì đại dịch Covid-19 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 11 tại Việt Nam Quốc tự thuộc quận 10, thành phố Hồ Chí Minh theo các phương án nghi lễ hạn chế và cho phép tập trung đông người. Theo Giáo hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc tổ chức đại lễ cầu siêu đã được ban trị sự họp và thống nhất. Sau phần lễ, Chư Tăng sẽ đọc kinh và cúng linh cho những người mất vì Covid-19. 
Bên cạnh đó, các tự viện trên địa bàn sẽ đồng loạt cử hành trì tụng kinh theo pháp môn để hồi hướng đến đồng bào tử vong vì Covid-19 được vãng sinh về cõi lành, cầu nguyện quốc thái dân an, bệnh dịch sớm tiêu trừ. Và có thể thấy rằng là sau nhiều quyết định chăm lo cho người nhiễm Covid-19, người đang thực hiện quy định cách ly để phòng chống dịch và nhất là những người yếu thế, thành phố đang tiếp tục có một quyết định chăm lo cho những người đã khuất vì dịch bằng sự trân trọng và thành kính. Và thưa tất cả quý vị, chúng ta, những người ở lại trong bình an, hãy dành những phút giây có thể để cầu nguyện cho đồng bào của mình. Quý vị nhé! Như thường lệ sẽ là 30 giây quốc tế mở đầu tin sáng 30 giây. Thưa quý vị, Thứ trưởng Ngoại giao Lithuania mới đây cũng đã cho biết cách hành xử của Trung Quốc với nước họ có thể là lời cảnh tỉnh dành cho châu Âu. Ông kêu gọi EU cần đoàn kết hơn nữa để đối phó với chính quyền ở thủ đô Bắc Kinh. Và những phát biểu trên được Thứ trưởng Arnoldas Frankivicius đưa ra tại diễn đàn an ninh Aspen mới tổ chức ở thủ đô Washington của Mỹ. Đề cập tới vấn đề Đài Loan, ông nói nếu Liên minh châu Âu muốn bảo vệ nền dân chủ và các giá trị dân chủ trên thế giới thì cần đứng dậy sát cánh cùng hòn đảo một cách không sợ hãi. Vào tháng 8 năm nay, Trung Quốc đã yêu cầu đại sứ Lithuania ở Bắc Kinh về nước sau khi phía Đài Loan thông báo văn phòng ngoại giao của họ ở Vilnius đã được đổi tên và có thêm chữ Taiwan, nghĩa là Đài Loan trong tiếng Anh, chứ không đơn thuần là văn phòng văn hóa Đài Bắc như trước. Sau khi đuổi đại sứ Lithuania, Trung Quốc cũng đã rút đại sứ của mình ở thủ đô Vilnius về. Và kế tiếp Trung Quốc đưa ra hàng loạt những lời lẽ đe dọa với đất nước 3 triệu dân ở ven biển Baltic này. Thứ trưởng Ngoại giao Anudas nói tiếp, Cách hành xử cung đồ của Trung Quốc là một ví dụ rất tiêu cực về việc họ muốn thử thách sự đoàn kết của phương Tây. Nếu phương Tây không đứng dậy, Trung Quốc sẽ lớn tới và cả Mỹ cũng như là châu Âu đều sẽ không thể bảo vệ được các lợi ích của mình. Thông tin tiếp theo, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mới đây cho biết đất nước ông sẽ tiếp tục cải cách và mở cửa với thế giới. Ông nhắc lại mong muốn của Trung Quốc về việc gia nhập Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Và thông điệp trên được ông Tập đưa ra thông qua một video gửi tới triển lãm hàng hóa Thượng Hải Expo. Và đây cũng là một trong những triển lãm sản phẩm lớn nhất thế giới diễn ra mỗi năm một lần ở thành phố Thượng Hải. Và đây cũng là nơi mà các công ty giới thiệu những mặt hàng mới, công nghệ mới và dịch vụ mới trước cộng đồng kinh doanh toàn cầu. Trong bài phát biểu, ông Tập nhắc lại từ khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WHO cách đây 20 năm, Trung Quốc đã trở thành một thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, đóng góp cho sự phát triển thương mại toàn cầu. Sự gia nhập của Trung Quốc vào CPTPP sẽ thúc đẩy các hoạt động buôn bán, mở ra cơ hội thịnh vượng cho tất cả. Được biết, vào tháng 9 vừa qua, Trung Quốc đã chính thức nộp đơn gia nhập CPTPP. Tuy nhiên, theo quan điểm của một số quốc gia thành viên, điều này có thể rất khó khăn. Phía Úc cho rằng, chưa chắc Trung Quốc đã tuân theo các quy định khi gia nhập. Nếu nhìn vào những gì họ đã làm khi phá bỏ các quy tắc của WTO để tiến hành chính sách thương mại bất bình đẳng trên phạm vi toàn cầu. Phía Nhật thì nhận định Trung Quốc không phải là nền kinh tế thị trường, bởi các tập đoàn nhà nước đang lũng đoạn và kiểm soát hầu như mọi lĩnh vực chủ chốt của nền kinh tế. Đó là chưa kể đến Vương quốc Anh, hiện cũng đang xúc tiến gia nhập CPTPP, nhiều lần tố cáo Trung Quốc đàn áp kinh tế các nước láng giềng và chuyên đi ăn cắp công nghệ từ phương Tây. Thông tin kế tiếp, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa có chuyến thăm tới bán đảo Crimea, vùng đất được Moscow sắp nhập 7 năm về trước và ông khẳng định lãnh thổ này đã, đang và sẽ mãi là một phần của nước Nga vĩ đại. Tổng thống Putin đưa ra thông điệp trên trong một bài diễn văn đọc tại căn cứ hải quân ở thành phố Savatobol nhân ngày đoàn kết đất nước ngày 4 tháng 11 và đây là ngày quốc lễ của Nga đánh dấu sự kiện đánh đuổi các lực lượng chiếm đóng Ba Lan ra khỏi thủ đô Moscow vào năm 1612. Dưới tượng đài, những người lính Nga đã hy sinh để bảo vệ thành phố Sevastopol khỏi các cuộc xâm lược trong lịch sử. Tổng thống Putin cam kết sẽ bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, tự do và độc lập của Tổ quốc. Bán đảo Crimea sẽ không bao giờ bị chia cắt khỏi đất mẹ một lần nào nữa. Năm 2014, sau những bất ổn ở Ukraine khi chính quyền thân Nga bị lật đổ, Tổng thống Putin đã tiến hành sắp nhập bán đảo Crimea vào lãnh thổ của mình. Phương Tây sau đó cũng đã áp đặt nhiều lệnh cấm vận lên Nga về quyết định trên. Họ cho rằng bán đổ này là một phần của Ukraine. Tuy nhiên, ngược về quá khứ, vùng đất này thuộc về Nga từ rất lâu và cho đến năm 1954 khi Xô Viết tối cao quyết định chuyển sự quản lý về mặt hành chính của bán đảo từ Nga cho Ukraine. Động thái này khi đó chỉ mang tính nghi lễ bởi cả hai quốc gia đều nằm trong Liên Xô. Đến khi Nga đòi lại Crimea vào năm 2014, phần lớn dân số ở đây vẫn là người Nga và tiếng Nga vẫn là ngôn ngữ chủ đạo. Đó là lý do vì sao vấn đề Crimea vô cùng phức tạp. Hiện tại vẫn là mâu thuẫn lớn giữa ba bên, Nga, Ukraine và phương Tây. 
Kính thưa quý vị, cập nhật tình hình tại Mỹ. Theo một số hãng truyền thông, tập đoàn điện tử Apple sắp bỏ quy định đeo khẩu trang bắt buộc tại các cửa hàng của mình ở Mỹ trong thời gian tới. Nguyên nhân vì số ca nhiễm Covid-19 đã giảm mạnh trong thời gian gần đây. Và hiện quả táo đang có khoảng 270 điểm bán lẻ trên toàn lãnh thổ của Hoa Kỳ. Trước mắt thì có thể sẽ có các quy định sẽ được gỡ bỏ ở 100 cửa hàng. Tùy vào việc là động thái này có gây ra phản ứng hay không, Apple cũng sẽ tính đến những bước đi kế tiếp. Hiện nay, dịch bệnh dù có lắng xuống so với giai đoạn căng thẳng trước tháng 5 năm 2021, nhưng mỗi ngày nước Mỹ vẫn chứng kiến trên dưới 80.000 ca nhiễm mới. Điều này khiến cho hàng loạt tập đoàn công nghệ như Facebook, Google và Microsoft vẫn giữ nguyên quy định chặt chẽ của mình như đeo khẩu trang, rửa chân tay thường xuyên, giãn cách xã hội hoặc làm việc tại nhà nếu có thể. Ngoài ra, phần lớn các công ty có quy mô đều tuân theo quy định của chính phủ về phòng chống dịch như tiêm chủng bắt buộc với những tổ chức nhiều hơn 100 nhân viên. Vì vậy, quy định mới sắp tung ra của Apple rất có thể sẽ gây ra nhiều tranh cãi và phản ứng. Đại diện của Apple đã từ chối yêu cầu bình luận về thông tin trên của báo chí. Thông tin đáng quan tâm tiếp theo, Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây đã thông báo họ sẽ trao thưởng cho bất cứ ai cung cấp thông tin dẫn đến xác định được bắt giữ được lãnh đạo của nhóm tin tặc Dark Side, một tổ chức mà Cục Điều tra Liên bang FBI cho rằng có trụ sở tại Nga. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng trao thưởng 5 triệu đô la cho ai cung cấp thông tin dẫn đến bắt giữ bất kỳ thành viên nào của Dark Side. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ, họ quyết tâm bảo vệ lợi ích đất nước trong nội bộ lẫn trên toàn thế giới trước bất kỳ một cuộc tấn công nào. Darkseid được cho là nhóm đã gây ra vụ tấn công mạng vào tháng 5 vừa qua hướng tới hệ thống đường ống dẫn dầu Colonial Pipeline và khiến cho việc vận chuyển bị tắc nghẽn trong nhiều ngày. Gây ra khủng hoảng thiếu nhiên liệu ở vùng đông nam của nước Mỹ, công ty Colonial Pipeline sau đó đã phải trả gần 5 triệu đô la tiền Bitcoin cho nhóm tin tặc để chúng khôi phục lại hệ thống. Thời gian vừa qua, Mỹ nhiều lần lên tiếng tố cáo các nhóm tin tặc trên thế giới xuất phát từ Trung Quốc và Nga tấn công vào nước này ngay một nhiều hơn. Các nhóm từ Trung Quốc thì ăn cắp bí mật công nghệ và kinh tế, thường cố gắng hết sức để không bị phát hiện. Trong khi các nhóm từ Nga thì chủ yếu tấn công sau đó thì đòi tiền chuột. Tổng thống Nga Vladimir Putin từng nói, Moscow sẵn sàng cùng Mỹ giải quyết vấn đề tội phạm trên mạng. Tuy nhiên, những căng thẳng gần đây giữa hai nước đã cản trở quá trình hợp tác trên. Những thông tin chính yếu tiếp theo, hôm nay ngày 6 tháng 11, khai thác tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông. Dịch bệnh tăng nhanh Hà Nội nâng cấp độ chống dịch. Thành phố Hồ Chí Minh, dịch bệnh có dấu hiệu gia tăng từ đầu tháng 11. Ga Sài Gòn chuẩn bị bán vé tàu Tết. An Giang phát hiện 1680 lít cồn y tế ở khu vực biên giới không rõ nguồn gốc. Vườn cây ăn trái là một trong những điểm đến tham quan thu hút nhiều người khi đến với Đồng Tháp. Đến nay, khi dịch bệnh dần được kiểm soát, chủ các nhà hàng cũng đã tất bật dọn dẹp, sửa sang lại để phục vụ cho du khách trong thời gian sắp tới. Chương Tây cùng cả nước chống dịch, đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu ở Việt Nam đã không ngừng sáng tạo, cống hiến trí tuệ để tạo ra các sản phẩm khoa học công nghệ, phục vụ cho hiệu quả công tác truy vết, chống dịch. Một trong những sản phẩm đó chính là mắt thông minh chống dịch, góp phần hỗ trợ nhiều cho ngành y. Hành trình tạo nên mắt thông minh sẽ được thể hiện qua 30 giây lan tỏa. Mời quý vị cùng đón xem. Và chúng ta sẽ cùng đến với tiêu điểm tinh sáng. Thưa quý vị, dự kiến là đúng 7 giờ ngày hôm nay, ngày 6 tháng 11, dự án tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông sẽ được bàn giao cho thành phố Hà Nội tiếp nhận và ngay sau đó thì sẽ chính thức khai mạc khai thác vận hành thương mại. Và đây chính là một dự án sử dụng vốn vay của chính phủ Trung Quốc và vốn đối ứng trong nước nhiều lần phải điều chỉnh tiến độ. Hà Nội đã thống nhất với ngành giao thông kế hoạch khai thác năm đầu chia thành hai giai đoạn. Cụ thể là 6 tháng đầu tiên có 6 đoàn tàu chạy, mỗi chuyến cách nhau 10 phút trong đó ba đoàn chạy không dừng các ga để phục vụ khách trải nghiệm. Sau khi Bộ Giao thông Vận tải bàn giao dự án cho Hà Nội, tàu sẽ chạy từ 9 giờ, những ngày sau từ 5 giờ 30 và kết thúc lúc 22 giờ. Để đảm bảo an toàn trong 15 ngày đầu tiên, Metro Hà Nội sẽ huy động toàn bộ nhân lực để hướng dẫn hành khách. Tàu đi qua ga và đại ba, một trong 12 ga toàn tuyến. Trong 15 ngày đầu miễn phí vé, nhân viên nhà ga sẽ phát thẻ không đồng cho hành khách và thu lại vào cuối ngày để kiểm đếm số lượng. Khách cũng được phát miễn phí sổ tay hướng dẫn đi tàu. Trên hành lang của tuyến Cát Linh ở Đông có 55 tuyến xe buýt có trợ giá là liên quan đến kết nối ngang và kết nối dọc. Thế và tất cả các tuyến xe buýt này thì đã có phương án kết nối được phê duyệt từ năm ngoái cơ. 
Thế và cái phần hạ tầng thì trong tháng 5 tháng 6 người ta đã di các cái điểm dừng xe buýt đến gần tiếp cận cái nhà rồi. Đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho biết, dự án chậm 6 năm với nhiều vướng mắc về giải phóng mặt bằng, quy chuẩn tiêu chuẩn công nghệ, năng lực quản lý hệ thống nguồn vốn vay. Đây là tuyến đường sắt đầu tiên của Việt Nam và Hà Nội, dù các công nghệ quy định đều khó khăn vướng mắc, nhưng đến nay sau 10 năm kể từ khi thực hiện dự án đã về đích. Cơ bản là những cái quy trình cái tiêu chuẩn nào Việt Nam thì có thì ta áp dụng đấy, ví dụ như bê tông, sản xuất bê tông xi măng rồi tính các trụ trước các thứ theo cái chúng ta có chúng ta áp dụng. Thế còn tiêu chuẩn không có ta áp dụng tiêu chuẩn của Trung Quốc. Tôi nói là tiêu chuẩn Trung Quốc là cũng dựa trên cái hệ của châu Âu. Đại diện Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho rằng việc đưa tuyến đường sắt đô thị đầu tiên có thể vận chuyển 1.000 khách không ngừng nghỉ và chỉ chạy 23 phút cho 13 km sẽ giúp giải bài toán ách tắc cho Hà Nội. Ngoài ra, tại khu Depot Hà Đông, Hà Nội cũng đã chuẩn bị sẵn sàng quỹ đất để phát triển thêm tuyến Hà Đông Xuân Mai dài thêm 15 km nữa, tổng cộng là 30 km, đường sắt đô thị Cát Linh Xuân Mai trong tương lai. Kính thưa quý vị, thông tin tiếp theo về dịch bệnh trong nước. Sau một thời gian tạm lắng, dịch bệnh tại Hà Nội lại có dấu hiệu chuyển biến xấu đi. Nhiều ca nhiễm mới được ghi nhận trong cộng đồng, nhiều điểm nóng trên địa bàn Hà Nội gia tăng. Nhanh chóng thì các địa phương trong tâm thế sẵn sàng đã lên kế hoạch ứng phó với các tình huống diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn. Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, giai đoạn từ 28 tháng 10 đến ngày 4 tháng 11, số ca mắc tăng cao từ 33 đến 104 ca trên một ngày và liên tục xảy ra các chuỗi lây nhiễm phức tạp liên quan tới việc tập trung đông người. Sắp tới, theo dự báo, Hà Nội sẽ còn ghi nhận các chuỗi lây nhiễm phức tạp hơn. Về chiến lược chống dịch trong giai đoạn mới, Công tác truy vết, xét nghiệm sẽ là biện pháp ưu tiên để khoanh vùng, cách ly nhanh nhất. Cùng với đó, tăng cường năng lực y tế các cấp, nhất là năng lực điều trị ở cấp cơ sở để phân loại, điều trị và năng lực hệ thống y tế cơ sở như nhân lực, thuốc, tập huấn công tác hồi sức cấp cứu phù hợp, kịp thời và hiệu quả. Vừa rồi là thông tin dịch bệnh tại Hà Nội, còn bây giờ sẽ là những thông tin liên quan tình hình dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, từ đầu tháng 11 đến nay thì dịch bệnh tại thành phố đang có chiều hướng diễn biến phức tạp và cũng rất khó lường. Và đáng lo ngại hơn nữa là người dân lại có tâm lý lơ là và chủ quan, không tuân thủ nghiêm những quy định chống dịch. Theo thống kê của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, số ca nhiễm mới mỗi ngày tại thành phố đang có dấu hiệu tăng và trong 3 ngày đầu của tháng 11 trung bình có 970 ca nhập viện một ngày. Nguyên nhân một phần của sự gia tăng này là do thành phố vừa tiếp nhận một lượng lớn người lao động từ các tỉnh trở về. Đánh giá về tình hình hiện tại, ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh nhận định sẽ còn nguy hiểm hơn nếu người dân chủ quan trong phòng chống dịch bệnh. Vì thế, song song với các biện pháp phòng chống dịch thì người dân cần phải nhận thức đúng hơn thông điệp sống chung an toàn với COVID-19. Kính thưa quý vị, chỉ còn khoảng vài tháng nữa thôi là chúng ta sẽ chào đón năm mới, dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022. Và cũng để chăm lo cũng như là hỗ trợ thiết thực nhất cho người lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đã ban hành một kế hoạch hỗ trợ kịp thời và phù hợp với tình hình dịch bệnh. Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên lao động phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng đối tượng và tuân thủ các quy định phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, người lao động có đóng bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp, công chức, viên chức có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ 300.000 đồng một người. Tổng nguồn kinh phí dự kiến chi cho hoạt động này là 2.400 tỷ đồng để hỗ trợ khoảng 8 triệu người lao động. Thưa quý vị, nhằm phục vụ cho nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đáng 2022, vừa qua công ty vận tải đường sắt Sài Gòn đã chính thức thông báo nhận đăng ký vé Tết. Và thời gian mở bán sẽ bắt đầu từ giữa tháng 11 cho khách đoàn và hành khách đã bảo lưu tiền vé trong năm 2021. Những người mua vé là các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, trường đại học cao đẳng, khu công nghiệp và khu chế xuất. Các tổ chức xã hội, khách đoàn và hành khách đã bảo lưu tiền vé trong năm 2021. Lượng đăng ký vé tập thể, cả lượt đi và lượt về mỗi lượt từ 5 vé trở lên. Hành khách có nhu cầu liên hệ đăng ký tại các phòng bán vé tại ga Sài Gòn. Hiện tại, thì về kế hoạch bán vé đại trà cho các cá nhân vẫn chưa được công bố. Thông tin tiếp theo thưa quý vị, gần một tấn tôm chứa tạp chất vừa bị lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ công an tỉnh Bạc Liêu phát hiện và thu giữ khi đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ. 
Vào khoảng 21 giờ ngày 3 tháng 11, trong quá trình tuần tra trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua địa phận của phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai, Cảnh sát Giao thông Đường Bộ Công an tỉnh Bạc Liêu đã tiến hành dừng và kiểm tra xe tải mang bị kiểm soát 94C03761 do tài xế Lâm Văn Toàn, 27 tuổi, ngụ thị xã Giá Rai điều khiển theo hướng từ Bạc Liêu đi Cà Mau. Và qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện phương tiện đang vận chuyển 24 thùng xốp chứa hơn 960 kg tôm nguyên liệu có tạp chất là CMC. Quá trình làm việc với cơ quan công an, tài xế Toàn khai nhận vận chuyển số tôm chứa tạp chất trên để bán cho các công ty xí nghiệp thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ. Kính thưa quý vị, một lượng lớn cồn y tế trong một kho hàng trên khu vực biên giới vừa bị lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang phát hiện. Tại thời điểm kiểm tra, chủ kho hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Vào khoảng 8 giờ ngày 4 tháng 11, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh phối hợp cùng Công an huyện An Phú và Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình, Bộ đội biên phòng An Giang kiểm tra kho không biển hiệu tại ấp Tân Thạnh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang do ông Tạ Minh Phúc, sinh năm 1973, trú tại địa phương làm chủ. Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trong kho có 600 can nhựa màu trắng loại 30 lít và 8 thùng phi nhựa loại 210 lít một phi. Bên trong có chứa 1.680 lít cồn y tế. Tại thời điểm kiểm tra, ông Phúc không xuất trình được giấy phép đăng ký kinh doanh và không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa chứa tại kho. Hiện vụ việc đang được bàn giao cho Công an huyện An Phú tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, À, vào thời điểm này, các điểm tham quan vườn quýt trên địa bàn huyện Lai Vung đang vệ sinh, trang trí lại vườn để chuẩn bị mở cửa đón khách tham quan. Nhưng do tình hình dịch bệnh COVID-19 còn có những diễn biến khó lường, nên các chủ điểm tham quan vẫn còn nhiều e ngại và ghi nhận của phóng viên chương trình. Còn e ngại trước tình hình dịch bệnh nên chị Nguyễn Thị Hồng, chủ điểm tham quan vườn cây ăn trái Hồng Danh, xã Tân Thành, không chủ động đầu tư nhiều cho điểm, mà chủ yếu là vệ sinh vườn thông thoáng để có thể đón khách giữa tháng 11 này. Dịch bệnh mà nó ổn định là có khách là vẫn đón khách là bình thường. Nhờ, nhờ chính quyền địa phương với bên ban ngành có cái gì thì hướng dẫn dùm cho chị cho nó an toàn cho dịch bệnh cho an toàn cho mình mà an toàn cho khách luôn. Cũng như những điểm tham quan khác, anh Trần Hữu Minh Khang, chủ điểm tham quan vườn cây ăn trái Úc Hớn, xã Long Hậu, chỉ mới bắt tay vào trang trí lại vườn, dù chưa biết diễn biến dịch bệnh ra sao, nhưng anh Khang vẫn hy vọng có thể sẽ mở cửa đón khách tham quan. Do tình hình dịch bệnh thì điểm cũng đang cũng không biết làm sao nhưng vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng để mở cửa đón khách. Hiện phòng văn hóa thông tin huyện đang kiểm tra, rà soát là các điểm tham quan còn đủ điều kiện mở cửa đón khách trên địa bàn huyện để có hướng dẫn đảm bảo an toàn. Mặc dù là bị ảnh hưởng của covid nhưng các nhà vườn cũng cũng đã có bước chuẩn bị rất là tốt với mục tiêu là an toàn mới mở cửa và mở cửa thì phải đảm bảo an toàn. Việc đưa hoạt động du lịch tái khởi động trở lại trên nguyên tắc thích ứng an toàn với dịch Covid-19 đang được tỉnh Đồng Tháp thúc đẩy thực hiện và kèm theo đó là những kỳ vọng không nhỏ của những người làm du lịch xứ sở đất sen hồng. Kính thưa quý vị và các bạn, để mở cửa phát triển kinh tế và sống chung với dịch Covid-19 thì việc kiểm soát chặt chẽ các điểm công cộng là rất cần thiết. Tính toán sơ bộ của Bộ Y tế cho thấy có khoảng 6,5 triệu cơ sở dự kiến triển khai kiểm tra đầu đọc mã y tế cá nhân khi tiến hành mở cửa. Nếu sử dụng nhân lực để kiểm soát thì sẽ cần tương ứng ít nhất là 6,5 triệu lao động. Bên cạnh đó, nguy cơ lây nhiễm chéo là rất dễ xảy ra. Và để thay thế cho việc thực hiện đo thân nhiệt thủ công, giảm tình trạng lây nhiễm chéo COVID-19, các nhà khoa học thuộc Trung tâm Tin học và Tính toán Viện Hàng lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cũng đã nghiên cứu và cho ra đời thiết bị kiểm tra khai báo y tế thông minh Cly Smart Eyes có thể theo dõi dòng người ra vào với số lượng lớn và phát hiện những trường hợp có nguy cơ lây lan dịch bệnh một cách ta chủ động hơn, tự động hơn và bắt đầu bước đầu cũng đã được xem đây là một sáng chế khoa học vừa phục vụ cho công tác kiểm soát dịch bệnh và bên cạnh đó là còn làm lợi cho cộng đồng nếu được triển khai rộng rãi. 
Chỉ mất 10 giây, mỗi người khi đi qua thiết bị kiểm tra khai báo y tế tự động, còn gọi là mắt thông minh này, đều được sàng lọc nguy cơ nhiễm COVID-19 trước khi vào khám chữa bệnh. Công nghệ AI được tích hợp đã giúp thiết bị phát hiện các trường hợp không trung thực sử dụng mã QR của người khác. Dữ liệu thiết bị thu được sẽ kết nối trực tiếp đến cổng thông tin của Bộ Y tế. Thiết bị tự động số hóa toàn bộ quy trình kiểm tra y tế, tạo thuận lợi cho người xin và cấp phép đi lại, tổ chức các đợt tiêm chủng và xét nghiệm. Khi mình check nhiệt độ thì các thông tin sẽ được hiện lên và mình có thể kiểm soát thông tin bệnh nhân rất là dễ dàng qua phần mềm ai được sẽ kết, kết nối với điện thoại và máy tính, mình có thể tra cứu. Luôn trăn trở về bài toán này, nhóm nghiên cứu của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Hồng Quang gồm 20 kỹ sư đã bắt đầu thiết kế phần cứng, viết phần mềm và sản xuất thử nghiệm thiết bị mắt thông minh từ năm 2020. Qua nhiều lần thử nghiệm nâng cấp đến giữa tháng 8 năm 2021, thì sản phẩm hoàn thiện để ứng dụng. Thì chúng tôi sử dụng thiết bị quét mã QR riêng và nó đạt tốc độ là nhanh độ nhạy cao ờ, trong các cái điều kiện ví dụ như là trời nắng chói các thứ thì nó vẫn hoạt động tốt ờ, thứ hai là sử dụng cái thiết bị đo nhiệt lưới trong hệ thống đã anh đã chụp hình một lần thì nếu mà anh ở đây anh mở mặt ra trong cho nó xem ấy thì nó sẽ cảnh báo nếu mà cái người này là 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 dùng QR code của người khác hoặc là dùng điện thoại di động người khác để đi lại. Thế thì nó sẽ trợ giúp cho những cái cái nơi mà quy định là phải vào ra là phải phải xác định nhân thân. Ngoài ra thiết bị còn gắn thêm cảm biến đo nồng độ oxy trong máu để kiểm tra chỉ cần đặt ngón tay lên cảm biến trên thiết bị vài chục giây các dữ liệu về nhịp tim, nhịp thở, lượng CBO2 được hiển thị và hệ thống tự động cảnh báo bằng âm thanh và ghi chú trên màn hình. Do tự chủ hoàn toàn công nghệ, sản xuất trong nước, nên giá thành sản phẩm khá rẻ so với sản phẩm nhập ngoại. Đây được xem là giải pháp rất nhiều triển vọng để Việt Nam duy trì trạng thái sống chung an toàn với đại dịch hiện nay. Kính thưa quý vị, không phải tự nhiên mà trong vô vàng nét văn hóa đặc sắc ở nơi rẻo cao Tây Bắc thì điệu múa của người khơ mú luôn được xem là một trong những nghệ thuật độc đáo. Không chỉ đặc trưng với các đạo cụ từ nguyên liệu tự nhiên mà các động tác múa của người khơ mú còn tái hiện hoạt động trong đời sống sinh hoạt một cách đầy cuốn hút. Vì thể hiện cuộc sống lao động sản xuất nên các động tác múa của người khơ mú thì thể thường khỏe khoắn, dứt khoát và mang tính sôi động cũng như là đặc biệt là à, nằm ở trong một cái diện cấp thiết bảo tồn thưa quý vị. Và trong chạm tay vào di sản của tinh sáng 30 giây ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng sự uyển chuyển một cách kỳ ảo từ những động tác múa của người khơ mú quý vị nhé. Nghệ thuật trình diễn dân gian của người khơ mú rất đặc sắc và đa dạng như múa chiên kết hợp với ống tre, ống nứa, múa đánh đao, múa sạp, múa chọc lỗ, trà hạt, múa lắc eo, múa cá lượng, múa vòng tròn. Nhiều đạo cụ được sử dụng trong múa đồng thời cũng là nhạc cụ tạo ra âm thanh dẫn dắt người múa theo những nhịp điệu, tiết tấu riêng. Tuy động tác đơn giản nhưng vẫn uyển chuyển đẹp mắt và khi kết hợp với trang phục âm nhạc truyền thống thì tạo nên một tiết mục vô cùng lôi cuốn. Mỗi lần được nghe âm hưởng lúc trầm lúc bổng của tiếng chiên, ai cũng thấy rạo đực trong lòng, miệng vừa lắm nhẩm hát theo mà chân thì cứ muốn nhúng nhảy không thể đứng yên. Thông qua các điều dân vũ, người dân khơ mú mong muốn con người luôn luôn được khỏe mạnh, mù màng bội thu, mưa thuận, gió hòa. Đồng thời cũng thể hiện mối cộng cảm giữa con người với con người và con người với thiên nhiên. Cũng vì những động tác khá phức tạp nên hiện nay múa dân gian của dân tộc khơ mú đang có nguy cơ mai một. Tuy nhiên với tính nhân văn, dầu ý nghĩa cùng sự khác biệt đặc sắc, nghệ thuật múa truyền thống của người khơ mú đang được cấp thiết gìn giữ, bảo tồn và phát huy tối đa giá trị trong cuộc sống hiện đại. Kính thưa quý vị, như thường lệ ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin trực tiếp về thời tiết trong chuyên mục Trước khi ra đường cùng với phóng viên Tường Vi. 
Xin chào quý vị, Tường Quy đã quay trở lại với phần dự báo thông tin chi tiết. Quý vị thân mến, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay ngày 6 tháng 11, miền Bắc duy trì trạng thái nắng ấm khô ráo với mức nhiệt cao nhất là từ 28 đến 30 độ C. Từ ngày mai thì mưa dông quay trở lại kèm theo cảm giác rét buốt cả ngày và đêm. Không khí lạnh có thể ảnh hưởng đến một số khu vực ở miền núi phía Bắc sau đó mở rộng ra Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trong đợt rét tới thì Hà Nội được dự báo là sẽ ghi nhận mức nhiệt thấp nhất từ 15 đến 18, trong khi Sapa thì được dự báo rét hại ở mức 5 đến 8 độ C, mẫu sơn là từ 6 đến 9 độ C. Thưa quý vị, chuyên gia cảnh báo Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ đề phòng các đợt mưa lớn dồn dập trong nửa cuối tháng. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có nhiều ngày mưa rào kèm theo dông, tập trung vào chiều và tối. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện tại Tường Vi đang cảm thấy thời tiết khá là mát mẻ và dễ chịu. Theo dự báo thì chiều và tối nay sẽ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Dự báo tia UV cực đại tiềm năng trong ngày 6, các thành phố đều có nguy cơ gây hại cao, ngoại trừ Hà Nội và có nguy cơ gây hại trung bình thì Nha Trang và thành phố Hồ Chí Minh có nguy cơ gây hại rất cao. Quý vị khi ra đường thì nên sử dụng các phụ kiện có tác dụng mà tránh tia tử ngoại như là mũ rộng vành, đeo kính râm, hạn chế ra đường ở những khung giờ có bức xạ tia UV cao, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết. Và sau đây sẽ là các thông tin chi tiết về tình thời tiết trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 cho đến 31 độ, có nơi trên 32 độ, trời nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Tại Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Tại khu vực Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Và thưa quý vị, hôm nay là thứ Bảy và chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chuyên mục Ngay bây giờ hãy bắt đầu với những bài tập luyện thể dục thể thao phù hợp cho những ngày trong tuần cũng như là cuối tuần cũng được đó thưa quý vị. Xin mời Xuân Ngọc. Chào quý khán giả của Tân Sáng 30 giây Xuân Ngọc rất vui khi chúng ta lại được gặp nhau trong chương mục ngay bây giờ hãy bắt đầu vào mỗi sáng thứ bảy hàng tuần. Thì thưa quý vị, ở tuần này thì chúng ta hãy đến với những cái bài tập bụng thì Xuân Ngọc tin rằng là với cái bài tập này thì chắc hẳn là chị em phụ nữ của chúng ta cực kỳ quan tâm đúng không ạ? Để biết rõ hơn chi tiết bài tập ở số lần tập và có những cái lưu ý nào trong lúc tập, mời quý vị hãy cùng chúng tôi gặp gỡ huấn luyện viên quen thuộc của chương trình quý vị nhé. Xin chào anh Toàn. Ok, thì bây giờ hôm nay á, mình đến với chương trình á, mình sẽ hướng dẫn những bài về bụng Nó sẽ tác động phần kho của mình, phần bụng, phần liên xương và phần liên dưới ha Bài đầu tiên của mình á, mình sẽ nằm xuống như co chân về Như thế này Và hướng á, mình chỉ cần suy nghĩ là đưa chân của mình đạp thẳng lên tầng nhà thôi Và đẩy hông lên Đúng rồi, một Lên tờ ra Hai lên thở ra ba và lên thở ra bốn tốt lên rồi động tác tiếp theo nó sẽ tác tác động phần bụng trên của mình ha thì nó sẽ ngược lại giống như vậy ok mình cũng sẽ nằm xuống như vậy sau đó mình sẽ co lên và mình chạm vùi chân của từng bên đây đúng rồi đội bên mình sẽ chạm tiếp tục chạm bên lại Đúng rồi, mình sẽ chạm từng chân Cố gắng giữ cho phần bụng ha Và phần liên xương hai bên Đôi bên Thích thở đều Động tác thứ ba Mình sẽ chống giống như plank Ok ha Chống vuông góc với sàn Sau đó mình sẽ đưa hông qua sang từng bên như thế này Trở về vị trí ban đầu như vậy thôi 
đó, vừa đừng, đừng đưa ra nhiều quá cứ đưa vừa sức thôi vừa tới là đưa lại đúng rồi đúng rồi tốt à, thưa quý vị với những cái động tác đơn giản như vừa rồi không có tốn quá nhiều dụng cụ cũng giống như là diện tích thì xuân ngọc tin rằng là chúng ta chỉ cần xuyên năm một chút xíu thôi dành ra một chút thời gian là có thể tự tập luyện mỗi ngày vừa nâng cao sức khỏe lại vừa đẹp cho bóc dáng nữa còn bây giờ thì xin chào quý khán giả và hẹn gặp lại quý vị ở những số phát sóng tiếp theo À, xin được cảm ơn Xuân Ngọc và huấn luyện viên cũng như là Tường Vi với những thông tin vừa rồi. À, và quý vị thân mến, quý vị cũng thấy rằng là trong ngày hôm qua thì tình hình triều cường tại thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta cũng đã có những cái chuyển biến nhất định. Và như những cái lời chia sẻ vừa rồi của Tường Vi thì quý vị cũng nên có phần lưu ý về việc di chuyển, chọn những cái lộ trình sao cho phù hợp để không ảnh hưởng tới công việc của mình cũng như là việc đi lại quý vị nhé. Và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi tin sáng 30 giây ngày hôm nay cùng với Việt Linh và Quang Huy. Mời quý vị hãy cùng đón xem tin sáng 30 giây vào sáng ngày mai trên FBNC vào lúc 6 giờ 30 phút.